പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്രതിരോധങ്ങൾ അഥവാ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളെ ഒന്ന് സമാന്തര രീതി ഒന്നെന്താണ് ശ്രേണി രീതി അല്ലെ ഒന്ന് ശ്രേണി രീതി ഒന്ന് സമാന്തര രീതി അഥവാ സീരീസ് കണക്ഷൻ അതേപോലെ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബന്ധിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസ് രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജില് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിലെ മാറ്റമല്ല എന്തില് ആ പാരലൽ രീതിയില് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അതിന് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ സീരീസ് രീതി അതേപോലെ പാരലൽ കണക്ഷൻ സീരീസ് പാരലൽ അതേപോലെ എന്താണ് ആ ശ്രേണി രീതി അതേപോലെ സമാന്തര രീതി ഈ രണ്ട് എന്താ പറയാ രീതികളിലെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ അഥവാ പ്രതിരോധകം ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ പറയാ കറന്റ് അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് ഇതിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തോണ്ടാ മാറ്റം വരുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുക താഴ്ത്തി എഴുതി ഒന്ന് വായിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ചിത്രത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക കേട്ടാ ഈ രണ്ട് ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് ആ സ്കൂൾ എവിടെയാണ് ഒരു പുഴേന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഒരു നാട്ടില് ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് ആ സ്കൂൾ എവിടെയാണ് ഒരു പുഴയുടെ അപ്പുറത്താണ് ആ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഈ പുഴ കടന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാന് ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോവാന് ആ നാട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പുഴ കടന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാന് ആ സ്കൂളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന് പോകുവാൻ വേണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഈ പുഴ കടന്നിട്ട് വേണം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം കടന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എന്താണ് കറന്റ് എന്താണ് കറന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെക്കൻഡില് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ അളവ് ഒരു സെക്കൻഡില് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കറന്റ് എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡില് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കറന്റ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആ ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതിയതാണ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി അതിന്റെ അളവായിരിക്കും എന്ത് ഈ രണ്ട് ചാർജ് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി എത്രയാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് ആ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വി സം എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ വി സമ്മം ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വേഷനെ കണ്ടുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ശ്രേണി രീതി എന്നുള്ള ഭാഗം അവിടെ നിന്നാണ് സമാന്തര രീതി രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറഞ്ഞ തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ നിന്നാണ് പാലുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് പാലമുണ്ട് ഒരു പാലത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ എന്താണ് ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ടാണ് എന്ത് രണ്ട് പാലങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇതാണ് സ്കൂള് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിപ്പുറത്തെ കരയിലെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പാലം കടന്നു പോകണം അല്ലെ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പാലം കടന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാന് പോകാന് ആദ്യം ശ്രേണി രീതി ശ്രേണി രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രേണി രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പാലത്തിന് തൊട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് പാലങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഈ പാലം എന്ന്
കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ചാലകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഈ പായം ഇവിടെ ഈ പാലം ചെയ്യണം എന്താ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പാലം ഇല്ല എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ പാലം ഇല്ല ഏഷ്ടാനുസരണം ഓടാൻ കഴിയോ കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലേ പാലം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയായിരുന്നു ഇവിടെ പാലം അല്ല വേറെന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓടാം പക്ഷെ ഒരു പാലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ആ പാലത്തിൽ കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കടന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലാണ് നമ്മൾ എന്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റെജിസ്റ്ററുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നോക്കാട്ട് ആദ്യം ശ്രേണി രീതി ശ്രേണി രീതിയില് ഒരു പാലത്തിന് പുറകെ മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഒന്നിന് പുറം പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് പാലത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സഞ്ചരിക്കണം ഈ രണ്ട് പാലത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സഞ്ചരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ നോക്ക സമാന്തര രീതി എല്ലാ കുട്ടികളും പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരേ പാലത്തിലൂടെ ആണ് അല്ലെ ഈ ശ്രേണി രീതിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരേ ഈ രണ്ട് ഒരേ പാലത്തിലൂടെയാണ് വേറെ പാലത്തിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് വരി നിന്ന് വരി നിന്ന് വരി നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഈ സ്കൂളിലെ മൊത്തം കുട്ടികൾക്കും പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ രണ്ട് പാലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇതിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു വഴി ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ എവിടുന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ കഴിയുള്ളൂ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക സമാന്തര രീതി എന്താണ് സമാന്തര രീതി നോക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പാലാണ് അല്ലേ രണ്ട് പാലങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സമാന്തരമായിട്ടാണ് അല്ലെ ഇതൊരു ചെറിയ പാലമാണ് ഇതെന്താണ് ആ കുറച്ച് വലിയ പാലമാണ് അല്ലെ ഇതൊരു ചെറിയ പാലം ഇതൊരു വലിയ പാലം ഈ രണ്ട് പാലത്തിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പോകാൻ കഴിയും ഈ ചെറിയ പാലത്തിലൂടെ ചിലപ്പോ എത്ര കുട്ടികൾക്കേ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു കുട്ടികൾക്കെ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പാലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലേ ഈ വലിയ പാലത്തിൽ കൂടെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കഴിയും രണ്ട് കുട്ടി വിളിച്ച ആ പാലത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പോകും ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആദ്യം സമാന്തര രീതിയിൽ നോക്കാം സമാന്തര രീതിയില് രണ്ട് പാലങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലമാണ് അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ഏറ്റവും തടസ്സം ഉണ്ടാവുക ഏത് പാലത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാവും ഈ ചെറിയ പാലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴാവും അല്ലെ അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നാം കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ണം അഥവാ തിക്നെസ് തിക്നെസ് കുറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കുറയുമ്പോ അവിടെ എന്ത് കൂടും പ്രതിരോധ കൂടും അല്ലെ ചേതതല പരപ്പളവ് കുറയുമ്പോ അവിടെ എന്ത് കൂടും പ്രതിരോധം കൂടും ഇവിടെ ചേതല പരപ്പളവ് കൂടുമ്പോ അവിടെ പ്രതിരോധം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പൊ ഇത് കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധമുള്ള പ്രതിരോധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാലാണ് കരുത ഇത് കൂടുതൽ പ്രതിരോധമുള്ള പാലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ചെറിയ പാലാണ് അല്ലെ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് പേര് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് എത്രയൊക്കെ പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരാൾക്കേ പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ രണ്ടാൾ വെച്ച് നടന്ന് വന്നാൽ എത്രയൊക്കെ പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ഒരു പാലത്തിലൂടെ ഒരാൾക്കേ പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര ആൾ വെച്ച് ഇവിടുന്ന് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓരോരുത്തർ വെച്ച് വരുള്ളൂ അല്ലെ ഇക്കരേന്ന് അക്കരേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാലവും കടന്നു പോകണം അതിലൊരു പാലം എന്താണ് വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കനമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തടി ഇല്ലാത്തതാണ് വീതി ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഓരോരുത്തർ വെച്ച് ഈ രണ്ട് പാലത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കടന്നു പോകുള്ളൂ അല്ലെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ പാലം കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ അതായത് ഈ രണ്ട് പാലത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഈ രണ്ട് പാലത്ത് പാലത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ അളവാണ് അല്ലെ ഈ കുട്ടികളെ ഈ ഓരോ കുട്ടികളും എന്തായി
ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണാണ് എന്ത് ചാർജ് ചാർജിന്റെ ഒഴുക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയാം പാലം പ്രതിരോധകാക്കി എണ്ണ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ കറണ്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കാം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ചെറിയ പാലമാണ് ഈ ചെറിയ പാലത്തിലൂടെ ഓരോ കുട്ടി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും ഈ പാലത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും അല്ലേ ഇതിലൂടെ ഓരോ കുട്ടി വെച്ച് കടന്നു പോകും ഇതിലൂടെ എന്താണ് രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും അപ്പൊ ഓരോ പാലത്തിലൂടെയോ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്താണ് തുല്യമല്ല വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് പോവാ ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് പോവാ അല്ലെ ഇതിലൂടെ പത്ത് കുട്ടികളാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ എത്രക്ക് പോവാ ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് പോവാ അപ്പൊ രണ്ട് പാലത്തിലൂടെയും പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്തല്ല തുല്യമല്ല രണ്ട് പാലത്തിലൂടെയും പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്തല്ല തുല്യമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചാർജ് എന്ന് കണക്കാക്ക ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പാലത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചാർജ് തുല്യമല്ല അതായത് രണ്ട് പാലത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കില്ല തുല്യമായിരിക്കില്ല അല്ലെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഏത് കൂടിയാ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോവാ ആ നല്ല വണ്ണമുള്ള ഈ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കൂടുതൽ പോകും കാരണം വണ്ണം കൂടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തിക്കനെസ് കൂടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചേതനലപ്പരപ്പളവ് കൂടുമ്പോ എന്ത് കുറയുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കൂടുമ്പോ എന്ത് കുറയോ ആ പ്രതിരോധം അത് പറ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ ഇത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതല് കറണ്ട് പോവും ഇത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കുറച്ച് കറണ്ടേ പോവുള്ളൂ അല്ലെ ഇവിടെ വണ്ണം കുറവാണ് അപ്പൊ പ്രതിരോധം കൂടും പ്രതിരോധം പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അപ്പൊ ഇത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഥവാ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് കറണ്ടിന്റെ രണ്ട് കേസ് ഇവിടെ കുറച്ച് കറണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സമയം ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു സമയം എത്ര കുട്ടികൾ വരുമോ മൂന്ന് കുട്ടികളെ വരും അല്ലേ ഒരു സമയം ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുള്ളൂ അതേ സമയം ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികൾ വരും ഒരേ സമയം മൂന്ന് കുട്ടികൾ എത്തും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ഏതായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും സമാന്തര രീതി അഥവാ പാരൽ കണക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ സർക്യൂട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ് പാരൽ കണക്ഷനിലായിരിക്കും സർക്യൂട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക എവിടെയായിരിക്കും സീരിയസ് കണക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെ അത് എത്ര നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഓരോ കുട്ടികളിൽ നോക്കാം ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതിലൂടെ ഈ വലിയ പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി എത്രയായിരിക്കും ആ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാലത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല തടിയുള്ള പാലാണ് ഇവിടെ തടി ഇല്ലാത്ത പാലമാണ് ഇതിലൂടെ ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുഖം കടന്നു പോവാൻ സുഖം കുറച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഏത് കൂടെ പോകുമ്പോഴാക്കാരം ആ ഈ തടിയുള്ള പാലത്തിൽ കൂടെ അല്ലേ കാരണം ഇത് കൂടെ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ പോകണുള്ളൂ കാരണം ഈ പാലം ചെറുതാണ് അപ്പൊ കുറെ ആൾ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പുറത്തേക്ക് വീഴും അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ പാലങ്ങളിലൂടെ ഈ രണ്ട് പാലങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ രണ്ട് പാലങ്ങളുടെ കേസ് എടുക്കുക ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പാലം ആദ്യത്തെ പാലത്തിന് എന്താണ് വണ്ണം നല്ല കൂടുതലാ അല്ലെ വീതി നല്ല കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ വീതിയുള്ള പാലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാനാണോ സുഖം വീതി ഇല്ലാത്ത പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കുമോ സുഖം ആ നമ്മക്കൊക്കെ വീതിയുള്ള പാലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും സുഖം അല്ലേ കാരണം ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കടന്നു പോകാം അതായത് ഈ വണ്ണമുള്ള പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഈ വണ്ണമുള്ള പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അതായത് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്താ മതി കുറച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്താ മതി ഈ പാലം കടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താ മതി കുറച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്താ മതി എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താ മതി ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി അതേ സമയം ഈ വണ്ണം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വീതി കുറഞ്ഞ ഈ പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം
കുട്ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഭാരം കടക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് എന്ന് കരുതുക അല്ലെ കുട്ടി എന്താണ് കുട്ടി ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടീന്റെ രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാലം കടക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് പ്രവൃത്തി കുറവായിരിക്കും അതായത് എന്ത് കുറവായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ അവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ സ്വിച്ച് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഈ പാലം കടക്കാനോ ഇവിടുന്ന് വന്ന അതേ കുട്ടിയ അത് കൂടെ എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ പക്ഷെ ഇത് വണ്ണം കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീതി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത് കടക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിന്റെ അളവ് എന്താണ് കുറവാണ് അതായത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്തുള്ള ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്ററിന് കിട്ടുന്ന ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇനി അതേ സമയം ആ കുട്ടിക്ക് ഈ പാ ഈ പാലം ഈ ചെറിയ പാലം കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പാലം കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ ചാർജിനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും നാർദ്ദ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇവിടെ പ്രതിരോധ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ബി എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്താന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ട ചാർജിനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റർ കടന്നു പോവാൻ ഈ പാലം കടന്നു പോവാൻ കൂടുതൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാരണം ചാർജിന് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിനെ നമ്മള് വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാന് ഇവിടെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അഥവാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും പ്രവൃത്തി കൂടുമ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൂടി അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഇവിടെ ചെറിയ പാലമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ശ്രേണി രീതിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ചെറിയ പാലമാണ് ആ ചെറിയ പാലത്തിലൂടെ ഒരു സമയം എത്ര കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടുള്ളൂ പോകുന്നുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒരു കുട്ടി വെച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഈ പാലത്തിലൂടെ എന്താണ് ചെറിയ പാലാണ് അവിടെ പോകുന്ന എത്ര കുട്ടികളാ ഒരു കുട്ടി വെച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് കുറച്ച് വീതിയുള്ള തിക്നെസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടിയ പാലമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരു സമയം എത്ര കുട്ടികൾ വെച്ചാ പോകുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികൾ വെച്ചാ പോകുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ വെച്ചാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പുണ്ട് എന്ത് ഈ പാലത്തിന് ഈ പാലത്തിന്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പുണ്ട് ഈ പാലത്തിന് അതായത് ഇവിടെ പ്രതിരോധം എന്താണ് കുറവാണ് ഇവിടെ പ്രതിരോധം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ചെറിയ പാലത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പുണ്ട് ഈ പാലത്തിന് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാലത്തിലൂടെ ഒരു സമയം ഒരു കുട്ടിയെ പോകുന്നത് അല്ലെ ഈ ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി വലിപ്പുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാലത്തിൽ ഈ ഒരു പാലത്തിലൂടെ ഒരു സമയം എത്ര കുട്ടികളാ പോകുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളാ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നോക്കുക നമുക്ക് പോവാൻ ഏതിലൂടെ ഇരിക്കും സുഖം രണ്ടിലൂടെയും പോകാൻ ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ഇതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പുള്ളതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ എത്ര ആള് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാള് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പകുതി വലിപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ എത്ര ആളെ പോകുന്നുള്ളൂ ഒരാളെ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് പാലത്തിലൂടെയും പോകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോകാനുള്ള എളുപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രവൃത്തി ഒരു ചാർജിനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന
കാരണം ഇത് ചെറിയ പാലമാണ് അതിലൂടെ ഒരു സമയം ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വലിപ്പുള്ളോണ്ട് ഇത് കൂടെ എത്ര ആൾ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേര് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് വലിയതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലൂടെയും ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഇവിടെ രണ്ടിലും എന്താണ് തുല്യമാണ് അല്ലെ അതായത് രണ്ടിന് ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അഥവാ തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു കറണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇതില് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടിയും കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്താണ് ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് ഏർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചാർജ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന ചാർജ് എന്താണ് തുല്യമാണ് അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ പാലം ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരായ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാലത്ത് കൂടി പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് രണ്ടു കൂടി പോണ ചാർജിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് രണ്ടിലൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ശ്രേണി രീതി അഥവാ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന് ലഭിക്കുന്ന കറന്റ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതേ സമയം സമാന്തര രീതിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും പോകുന്ന കറന്റ് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ പാലത്തിലൂടെ ഓരോ കുട്ടി വെച്ചും വലിയ പാലത്തിലൂടെ എന്താണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ വെച്ചു എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താം അല്ലെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എത്തി എവിടെയായിരിക്കും ആ ഇവിടെ ഒരു സമയം ഒരു കുട്ടി എത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു സമയം എത്ര കുട്ടികൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ടാള് അവിടെ ഒരാൾ അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര കുട്ടികൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ ഏത് സർക്കിറ്റിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക സമാന്തര രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെ ഏത് സർക്കിറ്റിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക സമാന്തര രീതിയിലായിരിക്കും ഏത് സർക്കിറ്റിലായിരിക്കും കുറച്ച് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക ശ്രേണി രീതിയിലായിരിക്കും അഥവാ സീരീസ് കണക്ഷനിലായിരിക്കും ഇനി വോൾട്ടേജിന്റെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഓരോ സമയം ഓരോ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് പാലത്ത് കൂടി അപ്പോ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും സുഖത്തിൽ പോകാൻ കഴിയും ഏത് പാലത്ത് കൂടി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ചാർജ് എത്താൻ ഈ പാലങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് പ്രവൃത്തി മാത്രം കുറച്ച് വർക്ക് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയായിരിക്കും ഈ കനം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വീതി കൂടിയ പാലത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ വീതി കുറഞ്ഞ പാലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും വീതി കുറഞ്ഞ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും വീതി കൂടിയ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞയിൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പ്രതിരോധം കൂടിയതിൽ വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ശ്രേണി രീതിയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനും അഥവാ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഓരോ പാലാണ് ആ ഒരു പാലത്ത് കൂടെ പോകുന്നത് ഓരോ കുട്ടി വെച്ചും കുറച്ച് വണ്ണം കൂടിയും കൂടെ രണ്ട് കുട്ടി വെച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പാലത്തിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു ചാർജിന് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളും ഒരു ചാർജിന് പ്രതിരോധങ്ങളിലൂടെയോ ഒരു ചാർജിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾക്കും ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഏർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഇതിലൊരു പാലം പൊളിയാണെന്ന് കരുതാം ഒരു പാലം എന്ത് ചെയ്തു പൊളിഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയോ ഇല്ല അല്ലെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല അതേ സമയം ഇവിടെ ഒരു പാലം പൊളിഞ്ഞു
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്വിച്ച് വെച്ചു ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കറണ്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലാണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പോവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാന് ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാലും ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് പോവും അല്ലെ ഈ പ്രതിരോധകം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാലും ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്നെന്താണ് ഇതില് നോക്കുക ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് എന്താണ് കുറവാണ് അല്ലെ കുറച്ചു കുട്ടികളെ ഒരു സമയം ഒരു കുട്ടി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ തപ്പല പ്രതിരോധം ആകെയുള്ള പ്രതിരോധം എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ട്രെയിനി രീതിയില് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും തപ്പല പ്രതിരോധം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് കറണ്ടിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ ശ്രേണി രീതി ആവുമ്പോ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കുറച്ച് കറണ്ടിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ആവുമ്പോ കൂടുതൽ കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുണ്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ കറണ്ടിന്റെ പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നന്നായിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു സമയത്ത് എത്ര ആള് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാള് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കറണ്ടിന്റെ പ്രവാഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശ്രേണി രീതിയാവുമ്പോ അവിടെ തപ്പല പ്രതിരോധം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാരണം കൂടുതൽ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും ഏത് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഏത് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും സമാന്തര രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയും ഉള്ള കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോന്നും കൂടി പോകുന്ന ആളുകൾ എന്തായാലും തുല്യാണ് അപ്പൊ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയും ഉള്ള കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ ഇത് കൂടി ഒരാളാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ എത്ര പോണേ രണ്ടാളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എവിടെയാണോ പ്രതിരോധം കുറവ് അത് കൂടി കൂടുതൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പോകും അപ്പോ ഓരോ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും ഉള്ള കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിഫറന്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഓരോ പ്രതിരോധത്തിനും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിനും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാന് കുറച്ച് പ്രവർത്തി ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് കുറവാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിനും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കില്ല ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിഫറന്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിഫറന്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടിനും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് തുല്യമാണ് അല്ലെ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം രണ്ട് പ്രതിരോധത്തിലൂടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച ബൾബിൽ ഒരു ബൾബ് ഊരിയപ്പോൾ മറ്റേ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്തില്ല കത്തിയില്ല കാരണം എന്താണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് കൂടി കറണ്ട് കടന്നു പോവില്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക സമാന്തര രീതി സമാന്തര രീതിയിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓരോ
അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മള് ഓരോ സമാന്ത ശ്രേണി രീതി അഥവാ സീരീസ് കണക്ഷനിലോ അതേപോലെ സമാന്ത രീതി അഥവാ പാരൽ കണക്ഷനിലോ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം എത്രയെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് തന്നെ എന്റെ അളവോ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ രണ്ടിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ആ രണ്ടിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും രണ്ടിലും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദീസ് ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അഥവാ വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണത് മാറണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ആകെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും നോക്കാം അല്ലെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആകെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആവും അല്ലെ ഇവിടെ മാറുന്ന എന്താണ് ബി ആണ് അല്ലെ ശ്രേണി രീതി ആവുമ്പോ രണ്ടും കൂടി ഉള്ള കറണ്ട് തുല്യായിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് രണ്ടിനും കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അഥവാ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആകെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകും വരുന്നുണ്ടാവുക ബി സമാം ബി വൺ എ പ്ലസ് ബി ടു ഇതും ഇതും കൂട്ടിയതായിരിക്കും ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ആകെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയണേ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ആകെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഈ വി വൺ ഈ വി ടു കൂട്ടിയതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓം നിയമം അറിയാം അല്ലെ ഓം നിയമം ഓം നിയമ പ്രകാരം നമ്മള് നാല് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വി സമാം ഐ ആറ് ഐ സമാം വി ബൈ ആറ് ആറ് സമാം വി ബൈ ഐ ഓം നിയമ പ്രകാരം എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹോംസ് ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇത് എന്നത്തേക്ക് മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് അല്ലെ ആ അപ്പൊ നോക്കുക അതിൽ എന്താണ് ബി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ പ്രതിരോധത്തിലാണ് എന്തുള്ള മാറ്റമുള്ളത് ഐ രണ്ടിലും എന്താണ് തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബി നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ആർ എന്ന് എഴുതാം ബി വണ്ണിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ രണ്ടിലും തുല്യാണ് ഇവിടെയും ഐ ആണ് ഇത് കൂടി മോഡൽ എന്താണ് ഐ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആർ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ആർ ടു ആണ് അതിലുള്ള മാറ്റം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതാം അതിലൊക്കെ ഐ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഐ പൊതുവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഐ ആർ സമാം ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിലും ഐ ആണ് ഇതിലും ഐ ആണ് ഇതിലും ഐ ആണ് അതിന്റെ ഒക്കെ വില തുല്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഐനും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഐ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കല്ല ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ അയ്യോ ഈ അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും വെട്ടിപ്പോവും അല്ലെ ഈ അയ്യോ എന്ത് ഈ അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ ആറ് സമയം എന്ത് വരും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആറ് സമയം എന്ത് വരും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളെ അഥവാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആ ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ആകെ പ്രതിരോധം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള പ്രതിരോധത്തിന് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രതിരോധത്തിന് തമ്മിൽ സംവചിതത് അഥവാ കൂട്ടിയതായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു ഓമാണ് പ്രതിരോധം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് അഞ്ചു ഓമ ഒരു നാല് ഓമാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് കരുതാ ഇവിടുത്തെ ആകെ പ്രതിരോധം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് സമം ഒൻപത് ഓമായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ അഞ്ചു ഓമ ഇവിടെ നാല് ഓമ ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ പ്രതിരോധം അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഓം സമ എന്ത് വരും അഞ്ച് ഓം പ്ലസ് നാല് ഓം സമ ഒൻപത് ഓം എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം സമാന്തര
ഈ പ്രതിരോധങ്ങൾ കൂടിയുള്ള ആ സർക്യൂട്ടിൽ ആകെ കറണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്നായിരിക്കും അല്ലെ സർക്യൂട്ടില് ആകെ കറണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഐ ഇതിനെ നമ്മള് ഓർമ്മ പ്രകാരം ഐ വൺ എന്താണ് വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാ വി ബൈ ആർ സമാം വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും വി ഒക്കെ കോമൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വി ബൈ ആർ സമാം വി വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ ഈ വിയും ഈ വിയും എന്ത് ചെയ്യും ഈ വിയും ഈ വിയും എന്ത് ചെയ്യും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ആർ സമാം വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് അപ്പല പ്രതിരോധം പറഞ്ഞ എത്ര വരിക വൺ ബൈ ആർ സമാം വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ ആ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതാം വൺ ബൈ ആറ് സമാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ സമാം ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് വരും ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് വൺ ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ ആണ് എന്ത് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു അപ്പൊ ആർ എന്ത് വരും ആറ് ആർ എന്താ വരിക ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ ആർ എന്ത് വരും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ത് വരും ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആറ് സമ്മം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതിലുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് സമ്മ എന്താണ് ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൂടി പറയാം അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തോടെ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നത് ഒരേ പ്രതിരോധമുള്ള ഇവിടെ വെക്കുന്നതും രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധമാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നതും രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധം രണ്ട് ഓം ഉള്ള രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളാണ് ഞാൻ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആകെ പ്രതിരോധം എത്ര വരിക ഇവിടുത്തെ ആകെ പ്രതിരോധം എത്ര വരിക നാല് ഓം വരും അല്ലേ ആകെ പ്രതിരോധം ആർ സമയം വരും രണ്ട് ഓം പ്ലസ് രണ്ട് ഓം എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരും നാല് ഓം എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്രേണി രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരേ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ഒക്കെ വില തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് അത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ആറ് സമം എൻ ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്താൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു ആറ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രതിരോധങ്ങളാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിരോധകത്തിന്റെ വില ഇവിടെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ വില എത്രയാണ് രണ്ട് ഓമ് എത്ര പ്രതിരോധക ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ എന്ത് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓമ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എത്രയാണ് നാല് ഓമ് രണ്ട് ഉത്തരം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരേ വിലയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ആകെ പ്രതിരോധം ഒരേ വിലയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനൊരു ചെറിയ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങളുടെ എല്ലാം വില തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയിലെ ആകെ പ്രതിരോധം സർക്കിറ്റിലെ ആകെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സർക്കിറ്റിലെ ആകെ പ്രതിരോധം ആറ് സമം ആറ് ബൈ എൻ എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ആറ് ബൈ എൻ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു പ്രതിരോധകത്തിന്റെ വില എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു രണ്ട് ഓമിന്റെ പ്രതിരോധമാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് ഓമിന്റെ പ്രതിരോധമാണെന്ന് കരുതുക അല്ലെ രണ്ടും തുല്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കണതിനേക്കാൾ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും
ഓം എന്ന് വരും അല്ലെ രണ്ടിലും തുല്യാണ് അല്ലെ ഇതേ ഈ എക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങളൊക്കെ തുല്യം പ്രതിരോധങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ തുല്യമാകുമ്പോ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യാ സെയിം വാല്യൂ ഉള്ളതാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമാന്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ആർ ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഓരോ പ്രതിരോധ സമാന്ത രീതി ശ്രേണി രീതി ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയാ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഓരോന്നിലും കറണ്ടിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലും അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ പിന്നെ അവയുടെ ഇക്വേഷൻ അവ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ നോട്ട് കുറച്ച് ചെറുതാ തരാം അപ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെറുതായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടാവും നമ്മളെ സ്റ്റഡി ടൈമിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചിട്ട് വരിക കേട്ടോ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാന്ന് നമ്മള് അട